Dnes nás čeká operace pacienta, u kterého budeme provádět nitrooční zákrok, to znamená, budeme provádět výměnu čiré čočky z refrakčních důvodů a budeme ji nahrazovat čočkou umělou. Jedná se o speciální typ čočky, je to čočka multifokální, respektive trifokální, která umožňuje pacientovi po operaci vidět bez brýlí do dálky, na střední vzdálenost i do blízka. Takže pacienti, kterým je implantována tato speciální čočka, se obejdou při svých běžných denních aktivitách, sportovních, pracovních, bez brýlové korekce. Já se jmenuji Jan Čihák, pocházím z Prahy a celý život jsem neměl problém s očima. Až poslední dobou, kdy jsem zjistil, že se mě poměrně značně zhoršil zrak a to tím způsobem, že jsem nebyl schopen úplně přečíst nějaké drobnější písmo. Navíc se mi stalo ještě asi před měsícem, měsícem a půl, kdy jsem brýle za 15 000 ztratil, takže celkově jsem si říkal, že pokud by se to toto stalo ještě párkrát, tak rozhodně se mě ta operace vyplatí a čím dřív, tak tím líp. Operace, která trvá několik minut, bude provedena za pomocí femtosekundového laseru. Ano, to je taková, ještě řekla bych, třešnička na dortu při těchto zákrocích, kdy některé kroky místo chirurga jsou provedeny právě tímto femtosekundovým laserem. A potom vlastně nastává ten vlastní chirurgický zákrok, kdy operátor ocaje z oka nitro čočky, ocaje jádro čočkové hmoty a do čočkového pouzdra té přirozené lidské čočky se vloží umělá nitrooční čočka o určité dioptrické síle, určitých parametrů, takových, aby pacient viděl po operaci velmi dobře a ostře bez brýlí. Co je výhodou těchto operací? je, že se provádí pouze v topické anestezii. To znamená, že pacient nedostává žádnou injekci a anestezie povrchu oka se provádí pouze pomocí kapek, takže se dá říct, že i pro pacienta je to v celku, nechci říct příjemná záležitost, ale nezatěžuje to nějakými nepříjemnými pocity nebo strachem z injekce nebo nějaké bolesti. Na tom laseru to trvalo Mým odhadem asi 15 minut bylo to absolutně bezbolestné a k mému překvapení dokonce, přestože mě bylo řečeno, že laser připravuje to oko k té operaci, takže i potom jsem viděl. Já jsem předpokládal, že nebudu moc vidět, ale cítil jsem se úplně v pohodě. Pak mě převedli na operační sál paní primářce, docence Barákové, a připravili mě k tomu samotnému zákroku. Pocit je to zvláštní, když víte, že vám dělají něco s očima. Na druhou stranu ten celý zákrok je absolutně bezbolestný a jakmile i jako sebe menší změna, která měla přijít, tak mě všechno napřed bylo řečeno, ale nemůžu říct, že to bylo v žádném případě nějak bolestivé. Čočku, kterou naimplantujeme do oka, tak tu má pacient až do konce svého života. Ano. A je jedno, jestli tu čočku implantujeme 80-letému pacientovi anebo novorozenci. Takže některé ty obavy pacientům, že čočka se bude muset vyměnit časem a tak, tak jsou liché. Ne, ta čočka vydrží skutečně po celý život pacienta. Jsem naprosto spokojený, protože Opravdu vidím naprosto ostře, dokonce to potvrdili i kontrolním testem, že skutečně se operace povedla a že, že mám perfektní vidění, perfektní ostrost, takže jsem rád.